programa Artes na TV, oferecimento Sebrae, Canetas Posca, Linhas e Lãs, Coates Corrente, Tintas Acrilex, Papéis Litocarte, Produtos para Artesanato Kit, Realização Caçula Artesanato, Caçula sempre com você. Olá, bom dia, estamos começando mais um programa Artes na TV e olha, o programa está sensacional. O primeiro passo a passo do dia é com a Vitória Quintal, que vai fazer uma gola maravilhosa e muito simples de fazer. Você não pode deixar de assistir e também de anotar. E também, na sessão Talentos do Artesanato, a professora Mileide é uma professora que trabalha com filtros. Olha o trabalho dela, que bacana! Mas hoje você vai conhecer um pouquinho da história dela. E também, no segundo passo a passo, a professora Carla Simões vai estar fazendo com papel o um enfeite de Natal. Ó, Natal daqui a pouco está chegando, então você bota o seu caderninho aí, anota tudinho que o programa Arte na TV está começando. E a dica de hoje que eu trouxe para vocês é a loja nova da Barra na Tijuca. Gente, olha o tamanho dessa loja! Gostaram? Olha, vai ter tudo aqui, papelaria, artesanato, desenho, pintura, bijuteria, tecido, tudo que a caçula tem, você vai encontrar aqui. É um espaço que toda mulher sonhou. Tá todo mundo muito, muito ansioso, né, Dona Regleci? Todo mundo esperando. A qualidade de caçula com certeza vai estar presente na loja da Barra. Lá é lindo demais, você vai ficar à vontade, é muito espaço, tudo muito bonito e tudo você vai encontrar lá. Para as nossas amigas da Barra, que são nossas alunas que já conhecem o nosso trabalho, não deixar de nos prestigiar. Espero você lá, hein? Você já conhece a Coates Corrente? Ela está presente no dia a dia dos brasileiros há mais de 100 anos, produzindo e distribuindo fios, zíperes e acessórios para as artes que você faz. A Coates oferece produtos de qualidade e tradição. Dentre as linhas mais famosas está a Cisne, que apresenta uma infinidade de novidades para te aquecer no inverno. A coleção de fios especiais Cisne se destaca pela sua variedade e excelente qualidade, sempre desenvolvida com todo carinho e capricho para nossos clientes. São mais de 30 fios confeccionados especialmente para você que adora produzir lindos trabalhos manuais. Conheça a nova coleção Cisne 2015 e encante-se você também. Acesse novas ideias e receitas para as suas próximas artes no site www.coastcraft.com.br ou na página do Facebook Coates Corrente Brasil. Mais uma vez recebendo o nosso programa Artes na TV, Vitória Quintal. Coisa boa, não, Roberto? É muito bom quando a Vitória vem de Campinas aqui para o Rio de Janeiro, Ai, né? Ensinar a gente, as meninas, mulheres e senhoras que fazem é, artesanato, que fazem crochê, tricô, bordado. E você está aqui hoje, é, mais uma vez, é, trazendo para a gente uma... Mais... Imagina pra mim, então, como que não é isso aí? Ah, Meu Deus. É muito bom te receber, Vitória. Eu amo estar aqui nesse <risos> lugar e amo estar com vocês, bom, viu? Tá vendo? E com todo esse carinho, a gente vai fazer hoje uma gola trançada. Uma gola com trança. Com trança. Porque tem muita gente que tá começando no tricô, Roberto, e não sabe como que faz a trança. Olha só, pra vocês verem é. aqui, ó. 
essa gola, ela tem é. todo um trabalho com e tranças. E tem uma coisa muito legal aí também, olha, entre uma trança e outra, ela tem um intervalo com esses risquinhos aqui, que as é uma... pessoas não sabem como faz também. E Algumas é... pessoas, né? E é isso que você vai ensinar isso, hoje para as nossas isso. amigas. Então, então é... fiquem ligadinha para aprender direitinho. Pega papel, lápis para anotar. É. Vamos lá. Olha, eu vou usar a minha agulha número 5,5, ela tricô. E novamente um novelo do fio Todo Dia com você, Vitória Quintal. Esse é um fio muito especial, especialmente para vocês aqui que não tem tanto frio, porque ele não é um fio grosso, ele é um fio mais fino. E ele vem com 250 metros e ele não faz bolinha. Aí elas vão colocar na agulha, Roberto, 48 pontos. Precisa ser assim, ok? E para fazer essa gola desse tamanho, eu trabalhei 50 centímetros e arrematei. Como que é o ponto que nós vamos fazer? Então eu trouxe aqui, ó. A primeira, a terceira, a quinta e a sétima carreira vão ser iguais. Sempre essas carreiras aqui, Roberta, elas estão do meu lado do direito do trabalho. Então elas vão começar fazendo dois tricô de borda e oito meia. Vem um asterisco, um tricô e oito meia. Asterisco, dois tricô. Asterisco quer dizer repetição. Tudo que está aqui é só para começar o trabalho. Naqueles 48 pontos, eu sempre vou repetir. Um tricô, oito meia, um tricô, oito meia. E para terminar, dois tricô. Senão eu teria que escrever 48 vezes repetindo certo. isso daqui, ok? Quando eu estiver do meu lado do avesso, eu vou fazer sempre tricô. Então a segunda, a quarta, a sexta, a oitava, todas as carreiras do lado do avesso, tricô. Agora na nona carreira é que nós vamos fazer a trança. A trança, Roberto, a gente sempre faz aonde há os pontos meia, sempre. E tem que ser sempre números pares aqui, ok? Então eu vou começar fazendo dois tricô normal, aí no oito meia eu vou trançar. Então isso aqui que é uma dica legal para quem não sabe fazer a trança. Então eu venho aqui, olha, eu faço dois tricô, que é para começar. Um e dois. Aí eu já tinha feito aqui, olha, esses pontos meia, na primeira, na terceira, na quinta e na sétima carreira. Na nona é que eu vou fazer uma trança. A minha trança é de oito pontos. Então eu venho aqui, eu conto, ó, um, dois, três, quatro pontos. Eu vou tirar para uma agulha auxiliar. Então eu venho aqui, olha, tiro esses quatro pontos. Deixo paradinho ali numa agulha auxiliar. E vou fazer quatro pontos meia aqui, olha. Venho aqui e faço quatro meia. Um, dois, três... E quatro. Agora eu pego aqueles meu, meus pontos que estavam na agulha auxiliar, Roberto, e trago eles de volta aqui para minha agulha. O que, que é na realidade trançar? Eu só tirei do lugar um, os pontos, passei eles para trás, deixei eles lá me esperando. Agora eu venho aqui, olha, e vou fazer aqueles quatro. E aí começa já a, a formar a trança. A trança. Então, a cada oito carreiras, na nona eu trancei. Olha lá, olha, ficou uma trança, ok? Então, sempre assim, nessa carreira na nona, sempre vai ser essa trança. Aonde a dois tricô é tricô normal, aonde chegar no oito meia, elas vão trançar. Aí vai fazer um tricô, oito meia trançando. De novo, um tricô, oito meia trançando e vai terminar com dois tricô. Eu já trouxe um aqui bem pronto, olha. Então, a cada... Oito carreiras, na nona eu tranço, eu só troquei de lugar os pontos, ok? Agora como que eu faço, Roberto, para ficar aqueles pauzinhos aqui? Eu venho aqui, olha, e eu vou fazer aqui, olha, dois tricô para começar, um e dois. E vou fazer os meus oito pontos meia, um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete e um oito. Agora não viria aqui um tricô lá na minha receita? Esse é um tricô, Roberto, eu jogo ele fora da agulha. Continua de novo, oito meia. Um, dois, três, quatro... 5, 6, 7 e 1, um 8. Aonde vem aquele um tricô, eu jogo ele fora da agulha. Esse ponto que nós estamos jogando fora da agulha, Roberto, nós vamos desmanchar ele, ó, 
E faz essa... Até lá embaixo. Ele já vai formar isso daí que você está vendo. Eu vou até tirar essa daí que está aí para mostrar para ela me... me... elas melhor, Roberto. Ó, é só desmanchar, ó. Aquele ponto que eu deixei cair da agulha, eu estou desmanchando, tá vendo? Olha. Então ele vai ficar exatamente isso. Olha aqui, ó. Fica bem separado uma trança da outra. Da né? outra. Aonde eu joguei aquele ponto fora, eu vou abrir ele até lá embaixo. E ele ficou isso daqui. Aí elas só vão dobrar, arrematar. Vão dobrar aqui a peça, costurar. Aí vem aqui. Olha lá. Veste Olha agora. Que linda essa gola, gente. E tá pronto. Agora, uma tô... jaquetinha, uma né? Uma jaqueta, então. Deixa uma curiosidade. Dá pra fazer um casaco também com esse blusa, ponto? Blusa. Blusa, casaco. Fica lindo, né? A gente tem até, numa revista, a gente tem uma blusa feita assim. Elas vão colocar pontos. Eu comecei pela manga, veio fazendo, aumentou. Nós trabalhamos assim, deitado, porque daí a blusa, é a blusa ficou assim. Ah então, a gente abriu os Todos pontos é. de assim. Ok? Vitória, vamos falar um pouquinho da sua revista. Fala pra vamos. gente. As minhas revistas é, só, são vendidas conosco através do meu site, que é www.vitoriaquintal.com.br. É só acessar lá e você Tem as receitas, ver. tem as fotos. Isso. Uma revista muito linda, muito bem preparada. Ah Vocês não podem deixar de ter. Então, entra no, no endereço que está aí, você está vendo, e compre e adquira a sua revista é, pelo correio, você manda? A gente manda pelo correio, manda pelo correio né? É só entrar e aí vir diretamente. E eu prometo pra você que na próxima vinda minha, eu vou trazer uma blusa de verão pra vocês, bem legal, Isso, feito mais ou menos muito nesse bacana. Esquema. E o verão vai estar chegando, vai estar bombando pra pessoal poder Isso. fazer um, uma, um trabalho E eu novo. trago esse sistema pra você ver, tá Vitória, bom? muito obrigado mais uma vez. Eu que, agra... é um eu que agradeço, o sucesso. receber você aqui. E olha, o programa Artes na TV volta já já com muito mais novidade pra você. Fique aí, hein? A Filiperson é uma fábrica de papéis especiais situada na cidade do Rio de Janeiro que produz seus próprios papéis a partir da celulose oriunda de florestas certificadas, plantadas e renováveis, respeitando o meio ambiente. A sua linha de produtos possui uma enorme variedade de tipos e padrões de papéis, podendo ser utilizados nas mais diversas técnicas de artes manuais, tais como pinturas, Corte e colagem, scrapbook, dobraduras, origami, confecção de convites, decoração de festas, entre outros. Entre nossa diversificada linha estão a linha Philly Paper, Classics, Philly Color, Philly Color Lume, Decor, Metallics, Arts, Philly Art Renault e Filipinho Color e muito mais. Não deixe de conhecer os papéis Philipperson, você vai se surpreender. Filiperson, a qualidade é o nosso papel. Há 51 anos, a Acrilex vem atuando no mercado de tintas. É considerada a maior fábrica da América Latina no segmento de tintas para manualidades e está também entre as maiores empresas nos segmentos de tintas artísticas e escolares. A liderança da linha para tecidos no mercado nacional e a boa aceitação no competitivo mercado internacional comprovam a excelente qualidade em respeito ao consumidor Acrilex. A caneta Acrilpen, com sua super cobertura e resistência a lavagens, é ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão. Com ela, você poderá marcar e pintar tecidos como camisetas, panos de copa, tênis, enfim, uma infinidade de aplicações. Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica. Disponível em 12 cores. Canetas Acrilpen. Mais um produto da Acrilex. Uma tinta para cada ideia. E hoje no quadro Talentos do Artesanato, eu vou entrevistar uma pessoa muito inusitada. Eu vou entrevistar a Milady. Tudo bem, Milady? Ué, essa Milady não fala? Então eu vou chamar a mãe dela que fala. Entra, Milady. Olha <risos> a mamãe chegando. Aí essa é a Milady, que é a quem fez essa linda boneca de feltro e que, quem nós vamos entrevistar hoje no programa Artes na TV, aqui no quadro do Talentos do Artesanato. Milene, tudo bem? Tudo bem, graças Olha, a Deus. Olha, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho que você faz com o Fiotto. 
Nós vamos mostrar ao longo da entrevista todo esse trabalho que você tem. E essa boneca, eu queria que você contasse primeiro a história da Mileidezinha. Como é que surgiu a ideia de fazê-la? É porque eu participei da, da feira desse ano, né, da Mega Artesanal, e eu gosto sempre de fazer algo diferente, né? Mas eu sempre quis uma menininha. Então eu queria uma companheira para trabalhar comigo no stand. E eu fiz a Ledinha. E ela te acompanha por todos os trabalhos ah, agora. Ah, agora é minha parceira, né? Parabéns, muito legal. Uhum. Mas a Mileide está aqui, na verdade, para falar um pouquinho da história dela, né? Como é que você começou a fazer artesanato, Mileide? Eu acredito que Deus ele nos abençoa com vários dons, né? Inclusive, né, de artes manuais, né, criatividade. Então, é, eu fui criada no meio de é, minhas tias e minha mãe, minha avó, faziam crochê, crochê é, flores, tudo que é de artesanato. É. Então, eu, esse meu lado ficou muito assim, é, latente, né? Então, é, eu comecei a desenvolver através delas. Né? E à medida que foi crescendo, a minha mãe sempre fez muitas coisas, né? fazendo festa de aniversário. E eu fui desenvolvendo esse lado, mas Deus abençoa a gente com, que bom. com esses dons. Né? Agora, você trabalha com artesanato é, exclusivamente como atividade profissional? As do, olha, não só profissional, porque eu creio que é uma arte-terapia. Né? Se você puder conciliar, é, fazer um hobby... Né? e também uma terapia, né? uma ocupação, então eu tentei unir o útil ao agradável. E ganhar um dinheirinho, né? Sim, até porque para investir nos materiais, para fazer, né? Então... E aperfeiçoar as técnicas, Sim, né? Sim, porque é um aprendizado constante, né? Pessoal, olha só os trabalhos que a Milene faz em filtro, são fantásticos, são trabalhos decorativos, são trabalhos utilitários, são trabalhos de peças que realmente... É, são, usam pouco material e tem um valor agregado muito legal, né? Para você botar em casa ou para dar de presente. E me fala uma coisa, Milady, é, você, você hoje trabalha sozinha ou você tem um ateliê? Eu tenho um ateliê e eu sou aquela microempresária que faz tudo. Certo. É porque hoje em dia o perfil está assim, então você, é, você é as suas relações públicas, não é? Você é a compradora, né? Então você faz de tudo um pouquinho. E você faz para vender também, né? Sim. Se as pessoas quiserem comprar os seus trabalhos, é, a gente vai botar o seu é, Facebook aqui, elas podem entrar em contato contigo e você atende, certo? Sim, sim. Inclusive, né? Fazer um workshop, alguma coisa assim. Né? Eu vendo projetos também, caso queira que eu monte um projeto específico para algum evento, também faço isso. É, o, o filtro está utilizando muito para também decoração de é, mesa de festas, não é isso? Isso, ele está muito em moda, e não só porque ele está em moda, gente, ele é muito útil realmente, porque ele, é, hoje em dia, nós temos várias qualidades de, de cores diferentes de feltro, né? E estampas então, também, As né? estampas estão lindíssimas, o investimento está sendo muito grande, está sendo maravilhoso para nós artesãs. É isso mesmo. Que nós, porque para a criatividade não tem limite. Ô, ô, Milady, me fala uma coisa, isso já nasceu com você ou você aprendeu? Porque as pessoas têm uma dúvida muito grande e falam, ah, eu não sei fazer artesanato. Como é que é? Como eu disse anteriormente, Deus nos abençoa com todos os dons. Você só precisa de quê? Despertar esse dom em você, tá? amadurecer ele e treinar. É só treinamento, porque o dom já está dentro de você. Tá? É só você despertar ele que você vai fazer muitas artesanas comigo e com todas as artesãs né, do Brasil. A do questão mundo. é acreditar naquilo que você quer. Isso. Você que está em casa, né? você precisa realmente sair do sofá, é, quando a gente fala sair do sofá, é tomar atitude, iniciativa. Vai em algumas lojas da caçula, a maior parte das lojas tem salas de curso. Você pode ligar para um número desses que estão passando aqui embaixo, das lojas da caçula que tem salas, e marcar uma aula. É muito fácil, os cursos são muito baratos, você vai aprender uma técnica, você vai se empolgar e daqui a pouco você pode estar igual a Milady. Ela vai pelo Brasil inteiro levando os produtos que ela faz, Milady. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Você já é, veio outras vezes no programa. Hoje nós conhecemos um pouquinho da história da Milady. E vamos contar com você para fazer alguns outros passo a passo, tá bom? Com certeza estarei aí. É isso aí. O programa Arte na TV, o Talento dos Atrasados, fica por aqui. Mas não sai daí não, que tem mais novidade para você. Voltamos já já.
Há 18 anos no mercado, a Litocarte, indústria carioca com especialidade na produção de papéis especiais para artesanato, atinge sua maioridade, levando aos amantes das artes manuais a maior variedade de papéis para deixar seu artesanato personalizado e com muita qualidade. Você que gosta de fazer trabalhos com decoupage, arte francesa, scrapbook e aplicação de papéis adesivos em MDF, precisa conhecer os lançamentos de papéis da coleção de 2015, com um designer atualizado e atendendo todas as tendências do mercado do artesanato, a Litocart apresenta o que há de melhor para pessoas exigentes que buscam produtos para a produção dos seus trabalhos. Os papéis da Litocart são perfeitos para os seus trabalhos. Litocart é só arte. E no nosso segundo passo a passo de hoje, estou recebendo aqui a Carla Simões, que é professora na loja de Bangu e Campo Grande. Bom dia, Carla, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no programa Artes da TV. E olha, está todo mundo já entrando no clima de Natal, está né? se aproximando, e nada melhor do que você aprender a fazer as lembrancinhas para o dia de Natal. E a Carla é professora de EVA, e olha só os trabalhos que ela faz. E essa lembrancinha é a lembrancinha que a Carla vai fazer. Ô Carla... Qual o material que você vai usar para fazer a lembrancinha? Então, nós vamos utilizar o EVA liso, nas cores vermelha, laranja e amarelo, EVA estampado xadrez verde, EVA com glitter verde e vermelho, fita, é, furadores, cola instantânea, tinta, tesoura artesanal, tesoura comum, linha pompom e limpador de cachimbo. Ok, então vamos lá, vamos começar o nosso passo a passo de hoje. Primeiramente, nós vamos pegar o molde e com o auxílio de uma lapiseira ou um palito de churrasco, a gente vai marcar esse molde no EVA. Porque ele tem que ficar, tem que afundar, né, o EVA? Isso. Ele vai ficar marcado mesmo. Nunca utilizar caneta ou lápis para não deixar o EVA manchado. Vou pegar a tesoura, vou recortar. De, de, deixo a minha tesoura parada e movimento só a peça. Para que o corte não saia picotado e fique um bom acabamento. Certo. É uma coisa muito importante nos trabalhos de artesanato, é o acabamento. Realmente que dá o valor, né? A peça Isso. e... Vou pegar uma régua. E com a lapiseira eu vou fazer o um vinco aqui, ó. Para quando a gente for dobrar a casinha. Esse é um acessório bem fácil de fazer, né, Carla? Isso. Usa pouquíssimo material de EVA, né? Bom para as professoras né, darem de lembrancinha para os alunos. Exatamente. Pra... Lembrancinha para os alunos, até para você fazer uma lembrança pra... no dia da noite de Natal, na ceia, né? Botar um bombom dentro, então, uma noz. Vou dobrar aqui. Vou começar a minha colagem. Faço cola instantânea aqui. Seguro, tá? Segura para fixar tá. um pouquinho, né? Vale lembrar que todo esse material que a Carla está usando, vocês encontram nas lojas da caçula. Em todas as lojas da caçula você vai encontrar EVA, as colas, os furadores. Todo o material necessário. Quais os dias que você dá aula em, em Campo Grande e Bangu, o carro? Campo Grande, quinta-feira, tarde e Bangu, sexta-feira de manhã. Então, se vocês quiserem fazer aula com a professora Carla, lá em Bangu ou Campo Grande, olha, os telefones estão passando aqui embaixo. Liga que dá tempo de você agendar já na próxima semana a sua aula, hein? Então a gente vai pegar o telhadinho, nós vamos juntar e vamos furar o furador de papel no meio, que é por onde a gente vai passar a fitinha depois. Vou começar a colagem do telhadinho. Passo o colo instantâneo dos dois lados. Aí 
Aí desse lado a gente vai colar só a parte de baixo que é pra poder a casinha abrir o telhadinho. Certo. Agora eu vou passar a fitinha pra amarrar. Dou um lacinho. Agora a gente vai começar a decorar. Só para lembrar, pessoal, toda essa listagem de material você vai encontrar, assim que acabar o programa, no site da Rio Artes Manuais. Entra lá, rioartesmanuais.com.br, e você vai pegar toda a receita e o passo a passo dessa, dessa lembrancinha de Natal. Tá e tá pronto. Aqui, vamos mostrar pro pessoal. Olha lá, pessoal. Você já tem aí, ó, lembrancinha pro Natal, pra botar um bom, uma noz, um uma bala, é. enfim. Qualquer lembrancinha. E lembrando mais uma vez que a Carla dá aula na loja de Campo Grande e Bangu. Quais os dias? Vamos reforçar? Sexta-feira em Campo Grande, de 2 às 5. Sexta-feira em Bangu, de 9 a meio-dia. Os telefones estão passando aqui. Liga para ela e marca uma aula com ela. Olha os trabalhos bonitos que você pode aprender a fazer com a professora Carla Simões. Carla, foi um prazer recebê-la. Prazer. Obrigado pela, por ter vindo aqui ao programa. E vamos fazer outros trabalhos aqui conosco, tá bom? Com certeza. Fica ligadinho, porque o programa Arte na TV tem muita novidade para você. Voltamos já já. Cabelo, penteado, é comigo mesmo. Flores, buquês para casamento. Coxinha. É a melhor do bairro. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Plano de negócios, nem imagino por onde começar. A gente queria vender pela internet. Dinheiro que é meu, que é do negócio, é complicado. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender? Vai ampliar? Vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. A espera acabou. A loja mais famosa da caçula na Saara já está funcionando e com muitas novidades para você. Papelaria, informática, aviamentos, artesanato, bijuterias, carnaval, festas e produtos para balé. Para a sua comodidade, a loja está mais ampla, ambiente climatizado, mais iluminada, está novinha. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Faça uma visita na nova loja da Caçula da Saara, Rua Buenos Aires, 257, e anote aí o horário de atendimento. De segunda a sexta, de 9 às 19 horas, e aos sábados, de 9 às 15 horas. E fique ligadinho na Caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Aguardem! Caçula, sempre com você! Pois é, pessoal, o programa Arte na TV está chegando ao final. Agradecer muito a sua audiência, a sua paciência e, olha, a gente está sempre preparando um programa muito legal para vocês, tá? Olha só a nossa telespectadora, a Pâmela da Cunha, de Itaboraí, mandou para a gente um trabalho em biscuit. Olha que bacana! Ó, o programa Arte na TV é feito para vocês. Mandem as fotos dos seus trabalhos que a gente vai mostrando aqui, tá bom? E não deixa de visitar a nova loja da Barra, tá? Na Ayrton Senna 5500, que o primeiro caçula artes manuais, que são oficinas de artesanato, ainda continuam até o dia 31 de outubro. E para fazer, basta levar um quilo de alimento, tá bom? Pessoal, o programa Arte Saber fica por aqui. Tenha um bom final de semana e até sábado que vem. Tchau!
programa Artes na TV, oferecimento Sebrae, Canetas Posca, Linhas e Lãs, Coates Corrente, Tintas Acrilex, Papéis Litocarte, Produtos para Artesanato Kit, Realização Caçula Artesanato, Caçula sempre com você.